നമസ്കാരം എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് മിക്ക മലയാളികളും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഒരു അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങളും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം അതായത് ആയിരത്തി ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂർ കുത്തിയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഫോൺ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ ഫോൺ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പക്ഷേ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പണ്ടേ എടുത്തു കളയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതായത് പഴയ ബാറ്ററികളുടെ കാര്യമാണ് അതായത് പഴയ ബാറ്ററികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് പെട്ടെന്നൊന്നും ആവില്ല അതായത് ആ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂറും ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നിപ്പം എന്താ പറയുക ലിഥിയം ബാറ്ററികളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിവിടെ വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഫോണിന് ചാർജിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതിനൊന്നും കാരണമാകുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുൾ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഊടുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫോണിൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ ഫോൺ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാങ്ങുന്ന പുതിയ ഫോണുകൾ പത്ത് മണിക്കൂറും ഏഴ് മണിക്കൂറും ഒന്നും കുത്തിയിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അതുപോലും നമുക്ക് സമയമില്ല പുതിയൊരു ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എവിടെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സമയം അപ്പം ആരും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആറും ഏഴും മണിക്കൂറൊന്നും ഫോൺ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിശന്നിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ബിരിയാണി കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് തിന്നണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആറ് മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമൊന്നും ഇനി ആരും വെച്ച് പുലർത്തരുത് വെറും മണ്ടത്തരം മാത്രമാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം വേണ്ടവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നമ്മുടെ ആമസോണിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ വില കുറച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാഷ് കറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് ഓഫറുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമിയുടെ സി ടു വാങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് കറി ത്രൂ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം ഐയുടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറും പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനം അതായത് ടി വി കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വിലയൊക്കെ പ്രൈസ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ടെൻ്റെ മൂന്ന് ജി ബി വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ വെറും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ക്യാഷ് കറി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഓഫർ അതായത് ഇപ്പോൾ ദിവാലി ഓഫറിൽ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഫർ കിട്ടാനായിട്ട് ക്യാഷ് കറി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം
സംഭവിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഇതായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഫോൺ കുത്തിയിട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ഷോക്ക് ഏറ്റു മരിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അതായത് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പരിപ്പോട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴംപൊരി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇടിവെട്ടേറ്റ് ഷോക്ക് ഏറ്റ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് ഓർത്ത് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഇടി വെട്ടുമ്പം പഴുപ്പോടെ തിന്നായിരിക്കുമോ പഴംപൊരി തിന്നായിരിക്കുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വയർ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ വിഷയമുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു എടാ ഭയങ്കര ഇടിയാണ് ഇടി കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചേക്കാം അപ്പം പല ആൾക്കാരും ഇന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇടി വെട്ടുമ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഷോക്ക് ഏറ്റ് ചത്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ഇന്നും പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വയർ ഡി വയർഡ് അല്ലാത്ത ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കില്ല ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇടി വെട്ടുമ്പോഴും പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോ പോയി നിന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച് ചത്തുപോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ മാറി കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിവേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് അടിക്കാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനൊക്കെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് എനിവേ നാളെ മറ്റൊരു കിട്ടിലും വീട്ടിൽ കാണുമ